గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేను అయితే చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అండ్ కొంచెం మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక ప్రోడక్ట్ రివ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది వచ్చేసి బయోటిక్ వాళ్ళది ఒక క్రీమ్ అనమాట ఇదేమి అదే సెవెంటారు ప్రమోషనల్ వీడియోస్ ఒక కొలాబరేషన్ వీడియోస్ కాదండి ఇది నేను ఒక చిన్న అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఫేస్కి కొంచెం బ్రే ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ లాగా అట్లా ఏం చెప్పని చెప్పి నేను ఏదో ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ తో ఏం వాడనండి నేను వాడలేనివి నేను వాడి చూడకుండా మీ మీకు నేను మీకు రివ్యూ చేయలేను సో నాకు హానెస్ట్ రివ్యూస్ ఇవ్వడమే ఇష్టం అనమాట సో అందుకే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇస్తాను అది మీకు గుడ్డో బ్యాడో అది మీ తీస్ మీ తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి బయోటిక్ అడ్వాన్స్ ఆయుర్వేద బయో కోకోనట్ క్రీమ్ అనమాట బయో కోకోనట్ వైటనింగ్ అండ్ బ్రైటనింగ్ క్రీమ్ అని రాసి ఉంది దీని మీద ఇది వచ్చేసి ప్యాకింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఎన్ని గ్రామ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది లోపల ప్రోడక్ట్ అనేది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అండ్ బయోటిక్ అన్ని ప్యాకేజెస్ కూడా అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవన్నీ బయోటిక్ వే ఎందుకంటే నాకు ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అని నచ్చుతాయి మమ్మల్ని కెమికల్ ఫ్రీ ఉంటాయి ఇందులో కెమికల్ ఫ్రీ ప్రారవన్ ఫ్రీ ఉంటాయి అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ ద థెరపీ థెరపీక్ ప్రాపర్టీస్ థెరపీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇందులో ఇది వచ్చేసి కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్ కాదు అండ్ ఇది వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో మంచి క్రీమ్ అనుకుంటే మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక టూ హండ్రెడ్ పెట్టినా ఓకే అనమాట సో ఆల్సిన్ చక్కర్లేదు అంటే ఇది ఎట్లా అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమని రాస్తుందంటే అన్ని స్కిన్ స్టై స్కిన్ టైప్స్కి మ్యాచ్ అవుతుంది అప్లై టు క్లెన్జ్ ఫేస్ అండ్ నెక్ జెంట్లీ మసాజ్ ఇన్ టు స్కిన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ది ఏరియాస్ టు బి లైట్ అండ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా టూ టైమ్స్ యూజ్ చేయాలి ఇది వచ్చేసి నేను ఎక్కువగా నైట్ క్రీమ్ కింద యూజ్ చేస్తాను డే క్రీమ్ కింద యూజ్ చేయను నైట్ టైం మాత్రమే అప్లై చేసుకుంటాను అండ్ ఇది అలా ఉంది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ క్లెన్స్ చేసుకుంటే అంటే ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న ఫేస్ పైన అప్లై చేసుకోవాలి బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడైతే మీరు మీకు లైట్ రవ్వాలనుకుంటున్నా నాకు ఇక్కడ కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్ అనేవి ఇక్కడ లైట్ కొంచెం వైట్ ఉండి ఇక్కడ కొంచెం డార్క్ ఉండి అట్లా ఉంటే అలాంటి ప్లేసెస్లో కొంచెం బాగా అప్లై చేసుకొని ఫేస్ అంతా కూడా అక్కడ బాగా మసాజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే డార్క్గా ఉన్నాయో చేసుకుంటే మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది నేను అయితే చూసాను ఇది వచ్చేసి నా థర్డ్ ప్యాక్ అనమాట ఇది ఇది థర్డ్ వన్ అంటే మీరు నాకు ఎంత రిజల్ట్ చూపించిందో మీ నమ్మ చూపెడితే నేను కొన్ని రోజుల నుంచి వాడడం మానేసాను కానీ మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది అయితే మీరు ఆన్లైన్లో మాత్రమే దొరుకుతాయి బయోటిక్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే బయట దొరకడం చాలా కష్టం నేను ఢిల్లీలో చూసాను ఢిల్లీలో దొరుకుతాయి బట్ ఇక్కడ మనకి అయితే అవైలబుల్గా బయట కాస్మెటిక్ షాప్స్లో అవైలబుల్ ఉండదు బయటకి బ్రాండ్ ఏది కూడా అండ్ అదనమాట అండ్ లోపల ఎట్లా ఉంటుందని చూపిస్తాను సో ఓపెన్ చేయగానే ఇట్లా ఉంటుంది ఇంకొక ప్యాక్ వస్తుంది ఆ ప్యాక్ ఇలా తీయాలన్నమాట క్యాప్ సో అది ఎక్కడ పడిపోయినట్టు ఉంది లోపల క్రీమ్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది స్మెల్ అయితే అద్దరిపోతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి కోకోనట్ ఫ్లేవర్ కదా కోకోనట్ దాంతో చేసారు కాబట్టి కోకోనట్ స్మెల్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కోకోనట్ స్మెల్ పర్వాలేదు అండ్ ఇది చూసారు కదా ఇట్లా ఉంది క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ ఇందులో ఏం చూడడానికి లేదు అండ్ ఇది రాస్తే కూడా చాలా లైట్ ఉంటుంది చూసాక ఈ విధంగా డాట్ డాట్స్ అప్లై చేసుకుంటే ఈజీగా ఫుల్ కవర్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి నైట్ క్రీమ్ కింద యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే డార్క్ స్పాట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి డార్క్ స్పాట్స్ కొంచెం గ్రీజీగా ఉంటుంది అండ్ సమ్మర్ కదా కొంచెం గ్రీజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేను ఇందులో నేను ఇందులో ఏం వేసుకున్నా అంటే ఒక వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్ మాత్రం బాగా ఏంటి హాఫ్ యూజ్ చేస్తాను ఇది సో మీ ప్రోడక్ట్ మాత్రం ఫుల్గానే వస్తుంది అండ్ నేను అయితే మంత్రాలు ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉంటాయి కట్ మంత్రాలు బెస్ట్ ప్రైస్ కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్ అనిపించింది దీని మీద టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంఆర్పి ఉంది కానీ మనకి వన్ ఫిఫ్టీకే వస్తుంది వన్ నైంటీ నైన్ చూపిస్తారు అనుకుంటా వన్ నైంటీ నైన్ ఇది అండ్ వన్ ఫిఫ్టీకే ఇస్తారు అంటే ఆఫర్లో సో ట్రై చేయండి మంచి క్రీమ్ మీకు ఏమైనా కొంచెం రిజల్ట్ అయితే మంచిగా కనిపిస్తుందని అయితే నేను నేను చూసాను కాబట్టి మీకైతే నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఒక నైట్ క్రీమ్ కాబట్టి ఒక వైటమిన్ క్యాప్సూల్ కలిపాను అంతే ఇంకేం చేయలేదు ఓన్లీ ఆ క్రీమ్ అప్లై చేసుకొని నైట్ టైం క్లెన్స్ చేసుకొని స్క్రబ్ చేసి స్క్రబ్ చేసుకొని 
ఏంటంటే మీరు మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అని అడిగారు మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అడిగారు మాది లవ్ మ్యారేజ్ కాదండి అరేంజ్డ్ మ్యారేజే అండ్ పెద్దవాళ్ళు చూసిందే అండ్ నాకు వచ్చేసి మ్యారేజ్ అంత నా మ్యారేజ్ స్టోరీలో నేను అంత చెప్పాను అండ్ ఒకసారి వీడియో చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి అండ్ మ్యా మ్యారేజ్ అనేది అనుకోని జరగలేదు అనుకోకుండా సడన్గా జరిగిపోయింది అండ్ మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అయితే స్టోరీ షేర్ చేసుకోండి అన్నారు మరి లవ్ మ్యారేజ్ కాదు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో షేర్ చేసుకున్నాను బట్ అయితే అది ఇప్పుడు లేనట్టు ఉంది అండ్ నా వీడియోలో షేర్ చేశాను అండ్ మా మాకు ఇద్దరికి ఎట్లా పరిచయం అయింది అండ్ ఎట్లా నడిచింది అదన్నా పెళ్ళికి మన అందరూ నేను షేర్ చేశాను కోసం ఏదో చూడకపోయి ఉంటారు నాకు తెలిసి ఏం లేదు మామూలుగానే పెళ్ళి చూపులకు వచ్చారు చూశారు నచ్చడాలు నచ్చడం జరిగింది సో తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా అలా జరిగిపోయింది అనమాట సో లవ్ మ్యారేజ్ కాదండి అరేంజ్ మ్యారేజే అండ్ మీకు మీ హస్బెండ్కి ఏజ్ గ్యాప్ ఎంత అని కూడా అడిగారు ఏజ్ గ్యాప్ వచ్చేసి నైన్ ఇయర్స్ అండి నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది అండ్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది బట్ అంత ఉండాలనేది నా ఒపీనియన్ అంత ఉంటే మంచిది అనేది నా ఒపీనియన్ ఎందుకో తెలీదు యా అదనమాట నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్యాప్ అండ్ మీ హస్బెండ్ మిస్ అవుతున్నారా మీ హస్బెండ్ లేకుండా ఎలా ఉంటున్నారు అబ్బా అని అన్నారు అండ్ చెప్పాను ఒక వీడియో చేసాను కూడా ఆర్మీ వయస్ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పి తప్పదు కదండి ఆర్మీ వాళ్ళకి అంటే ఎట్లానే ఉంటుంది అన్నీ ఫేస్ చేయాలి తప్పదు యా నెక్స్ట్ మంత్ విజయ్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ వస్తున్నారంట అండ్ డేట్ అయితే ఇంకా అంతం తెలియదు బట్ విజయ్ నెక్స్ట్ మంత్ వస్తున్నాను అండ్ మాకు ఒక ట్రిప్ కూడా ప్లాన్ ఉంది అనమాట అందరూ ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్తున్నాం తిరుపతి రామేశ్వరం విజయవాడ సంథింగ్ అన్నీ అనమాట రిజర్వేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి సో ప్లానింగ్లో ఉన్నాం సో అందుకే వస్తున్నారు అండ్ యా అదనమాట అయితే బ్లాగ్ చూసేసేయండి బ్లాగ్లో మీ క్వశ్చన్స్కి ఇంకా ఆన్సర్ చేశాను ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అవి కూడా ఆన్సర్ చేసుకుందాం ఓకే బ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ నచ్చితే లైక్ చేసి వెళ్ళండి ప్లీజ్ లైక్ చేసి వెళ్ళండి అండ్ ఇట్స్ మీన్స్ ఎ లాట్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినారా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ పక్కన బెల్లైకన్ వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే అది కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నా వీటి నోటిఫికేషన్స్ మీ వెళ్ళి వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్ బ్లాగ్ చూసి బాయ్ బాయ్ ఇప్పుడు మేము వచ్చేసి ఉలవంబలు చేస్తున్నాం అనమాట ఉలవంబలు ఎందుకు చేస్తాం అనుకుంటున్నారు కదా అండ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఉలవ పిండి వాటర్లో కలిపేసి అతి బాగా కలుపుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఈ మా అమ్మగారు ఉన్నారు కదా ఈ మా అమ్మగారే వచ్చి నాకు తన లెఫ్ట్ లెగ్తో రాస్తున్నారు ఎందుకంటే నాకు పెయిన్ ఉంది ఇంకా సో అందుకే రాస్తున్నారు సౌండ్ చూపిస్తున్నాను మీకు బుడ్డిగాడు ఎవరైనా వస్తే బాగా ఓడిపో ముసలి వాళ్ళతో మాత్రం బాగా ఆడతాడు అండ్ ఉల్ ఉలవంబల కోసం అయితే బెల్లం తీసి పక్కన పెట్టారు ఉలవంబలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇంటి పక్కన అంటే నాకు ఉదయం అవుతారనమాట ఆవిడ అన్నారు అంటే ప్రెగ్నెంట్ అనమాట సో తను చేద్దామని చెప్పి అత్త చేస్తున్నారు ఫస్ట్ అన్నం ఉడికించారు అన్నం ఉడికించిన తర్వాత బెల్లం వేశారు ఆ బెల్లం కరిగిపోయిన తర్వాత అత్తయ్య ఉలవపిండి వేస్తున్నారు ఉలవపిండి వాటర్లో కలుపున్నారు కదా ఆ వాటర్ వేస్తున్నారు ఉలవపిండి వేరు సోడిపిండి వేరు కదా ఆ ఉలవపిండి తీసుకొచ్చారు సో అంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి వండలు కట్టకుండా కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి కలుపుతూనే ఉండాలి లేదంటే వండలు కట్టేస్తుంది అట అండ్ అడుక్కి అంటుకుపోతుందంట పిండి అనేది సో పిండి కిందన దానికి అంటకుండా గిన్నెకి అంటకుండా కలుపుతూనే ఉండాలంట ఇక్కడ వచ్చేసి మా బుడ్డిగాడు ఏదో అడిగితే ఇవ్వలేదు అని చెప్పి కింద నాలుగేసి కొట్టేసుకుంటున్నాడు చూడండి అది కొండ ఎలా కొట్టేసుకుంటున్నాడు మా తాతయ్య చూసి వెళ్ళిన వెళ్ళ కొట్టేసుకుంటున్నాడు సడన్గా నేను తీస్తేనే వెళ్ళి కొట్టేసుకుంటున్నాడు అండ్ ఏంటి బాగా ముండేపోయాడు ఈ మధ్య నేను చూసారు కదా ఇట్లా ఇట్లా బుడగలు బుడగలుగా వస్తుంది కదా ఇంకొంచెం ఉడకాలంట ఇంకొంచెం ఉడికాక దించేసుకోవడమేనంట అండ్ ఆరిపోయిన చల్ల ఆరిపోయిన తర్వాత ఇంకా తో అంత అంటే దగ్గరికి అయిపోతుంది కదా అంటే ఇంకా థిక్ అయిపోతుంది కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని దించేసుకోవాలంట అంతే ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చేయడమే అంత సూపర్ ఉంది అయితే నాకు అయితే ఎప్పుడు నేను ఉలవంబ తెలియదు నాకు చాలా నచ్చింది ఎవరైనా ఇద్దరు ఉలవపిండి ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మా బుడ్డిగా చూడండి వాళ్ళ తాతయ్య వెళ్తుంటే ఎలా చూస్తున్నాడు ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నా మా తాతయ్య మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాడు అన్నట్టు అండ్ వాళ్ళ తాతయ్య వెళ్ళిపోయినప్పుడల్లా ఏడుస్తుంటాడు వాళ్ళ తాతయ్యతో బాగా కనెక్ట్ అయిపోయాడు అనమాట ఎందుకు తెలుసు సార్ బాయ్ చెప్తున్నాడు చే వాడి బాయ్ రివర్స్లో ఉంటుంది చెయ్యి అటువైపు ఉంటుంది ఇటువైపు ఉంటుంది రివర్స్లో మరి ఎందుకు అలా నేర్చుకున్నాడో తెలియదు కానీ చూసారు ఆ కన్నంలో నుంచి కూడా చూసేస్తున్నాడు అట్లా ఉంటుంది అనమా
సారీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒలో బొమ్మలు రెడీ అయిపోయింది అత్తే గిన్నెలో వేసి వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళిస్తున్నారు అనమాట తనకి తీసుకెళ్ళిస్తున్నారు సో తను ఒలో బొమ్మలు అడిగిందంట చేయమని సో అందుకే ఒలో బొమ్మలు చేసి ఇస్తున్నారు అనమాట సూపర్ నాకైతే బలే నచ్చింది నాకు కూడా అత్తే కొంచెం ఉంచారనమాట నాకైతే బలే నచ్చింది మా గుడిగారు మాట వస్తే పక్క వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు దెన్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి లేకపోతే పక్కన చక్కగా నాకైతే భయం వేస్తుంది అనమాట ఆ బాడంతలు వాడే మేడకి పెళ్ళిపోతున్నాడు మేడకి పెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు అనమాట ఆడ వాడికి కాలు కాలుతున్నాయి సో అందుకే ఏడుస్తున్నాడు అప్పుడు నీళ్ళు తీసుకొస్తున్నా లేదంటే మా ఆట పర్లేదు అటు ఇటు తలుపులేసి ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి అందుకే ఉంచుతున్నాం కానీ లేదంటే పట్టుకునే ఉంటాం ఎందుకంటే అటు ఇటు తలుపులేని కిందకి వెళ్ళే ఛాన్సే లేదనమాట పైకి వెళ్తాడు పైకి వెళ్తే కాలు కాలుతే ఏడుస్తాడు చిన్న చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు చిన్నప్పుడే బాగుంటుంది తర్వాత పెద్ద అయిపోతే ఎంత తొందరగా పెద్ద అయిపోయారబ్బా అనిపిస్తుంది సో ఇది నేనైతే మా బుడ్డి గడ్డ అలా ఇప్పుడైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మా అత్తకి మాత్రం బాగా చిరాకు వస్తుంది ఎందుకంటే వాడు ఏది ఒక దగ్గర ఉంచట్లేదు బాగా అరుస్తున్నాడు వాడు ఏదో ఇలాంటి ఇలాగే ఉంటుంది అలా ఇంటి ఇంటికి ఒకరు వచ్చారనమాట సో వాళ్ళ పిల్లల్ని అయితే ఎలా కొట్టేశాడు చూడండి కొట్టడం అంటే ఆ పాపని అయితే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా పాప పాపని అయితే ఖర్చు చేశాడు వెనక బాబుని అయితే ఎలా కొడుతున్నాడు అని మీరే చూడండి పాప ఖర్చుగానే వెంటనే వాళ్ళ అమ్మకి వెళ్ళి అమ్మ ఖర్చు చేసాడు ఖర్చు చేసాడు అని చూపిస్తుంది ఎంత రౌడీ ఫెల్ అయిపోయాడంటే రౌడీ రౌడీ ఫెల్ చూడండి ఆ బాబుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా చేస్తుంది చూడండి ఎలా కొడుతున్నాడు ఎంత బ్యాడ్ బాయ్ అయిపోయాడు అంటే ఎంత బ్యాడ్ బాయ్ ఆ పాపను ఖర్చు చేశాడు పళ్ళు ఘాట్లు అయితే పడిపోయి చేతి పైన అంటే బ్లడ్ కాదు కానీ మామూలు ఘాట్లు పడ్డాయి మా అత్త చూడండి తీసేస్తున్నాడు కొట్టేస్తున్నాడు అని తీసేస్తున్నాడు మా అత్త ఎత్తుకున్నాడు అని మరి ఎత్తుకున్నాడు అని చూస్తున్నాడు ఏంటి ఎవరిని ఎత్తుకుంటున్నారు మా నానమ్మని అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి చిన్న ప్యాక్ పెట్టుకుంటున్నాను ఏం లేదు కొంచెం ఎందుకో ప్యాంపరింగ్ అవసరం అనిపించింది సో అందుకే ములతాన్ని బట్టి రోజు వాటర్ మిక్స్ చేసి చిన్న ప్యాక్ చేసుకున్నాను అంతే ఇది ఎప్పుడైనా నాకు బద్దగా ఉన్నప్పుడు ఏమైనా కలుపు పడక బద్దక ఉన్నప్పుడు గబాలు ముల్తాలు మిట్టి కలిపి రోజు బోటర్ కలిపి పెట్టేసుకుంటాను చాలా మంచిగా ఫేస్ అంతా కూలింగ్గా అనిపిస్తుంది ఒక సూపర్ ప్యాక్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది కూలింగ్గా ఉంటుంది ఫేస్లో ట్యాన్ ట్యాన్ కూడా పోతుంది చూడండి నా ఫేస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి మీరే పుట్టిన అది ఆటలు చూడండి వాళ్ళు ఇలా పైకి కూర్చుంటా అన్నాడు చూడు పెట్టిన తర్వాత ఎలా చూడుతున్నాడు చూడు తబలా కొట్టినట్టు కొడుతున్నాడు అండ్ సో ఇలా ఆడుకుంటూనే ఉంటాం ఆటలు ఇలా కంటిన్యూ సాగుతూనే ఉంటాయి కానీ అండ్ ఇప్పుడు ఒక నేను చిన్న నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకున్నాను అది కూడా మీతో ఎందుకో షేర్ చేద్దాం అనిపించింది సో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎక్కువ నేను నెయిల్ పాలిష్ లో అవన్నీ అస్సలు కాదండి ఎందుకంటే అంతగా నాకు ఇష్టం ఉండదు నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకోవడం ఉన్నా సరే కొనుక్కుంటాను కానీ పెట్టుకోను సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసాను అయితే ఏడిఎస్ వాళ్ళు చూసాను ఇంకా ఎలిటిన్ వాళ్ళు యూజ్ చేశాను ఎలిటిన్ అయితే సూపర్ బ్రాండ్ అండ్ ఏడిఎస్ కూడా సూపర్ బ్రాండ్ అండ్ చాలా బాగుంటాయి నెల్ పాలిష్ కూడా ఓన్లీ వన్ స్టే అనమాట బాగుంటుంది అండ్ దీని ఎంఆర్పి కూడా ఎంతో ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంత అనుకుంటాను ఎలిటిన్ చాలా బాగుంటుంది నాకు కూడా ఆ కలర్స్ అన్నీ కూడా బాగా నచ్చాయి మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వస్తే నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాం సో నాకు ఏంటంటే ఎట్లా ఇష్టం అంటే ఒక ఫింగర్కి ఎల్లో కలర్ అండ్ మొత్తం అన్ని ఫింగర్స్కి పింక్ కలర్లో పెట్టుకున్నాను నాకు ఎందుకు అట్లా నచ్చుతుంది ఎక్కడ చూశాను సో నాకు నచ్చింది సో అందుకే అట్లా పెట్టుకుంటున్నాను సో యా అంతే ఈరోజు బ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ ప్లీజ్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ టేక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో యూ ఆల